প্রতিনিয়তই বাড়ছে গাড়ির চাহিদা পাশাপাশি বাড়ছে জ্বালানি তেলের দাম আজ আমরা কিছু জ্বালানি শাস্ত্রী গাড়ি দেখব যে গাড়িটিতে বসে আছি এটি টয়োটা প্রিয়াস দুই হাজার সতেরোর মডেলের হাইব্রিড একটি গাড়ি এখন আমরা কথা বলবো মিজাকি ট্রেডিং এর ওনার আলতাফ ভাইয়ের সাথে আলতাফ ভাই আমাদের কাছে কিছু হাইব্রিড গাড়ি দেখাবে প্রথম থেকে হাইব্রিড গাড়ির চাহিদাটা একটু বেশি ছিল তেলের থেকে এখন আর একটু বেড়েছে এখন আমরা যে গাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি এটা নিশান ব্র্যান্ডের এসইবি একটা গাড়ি এসইবি এই গাড়ি সম্পর্কে আমাদের একটু কিছু বলো আচ্ছা এটা প্রথমত নিশান এক্সট্রাইল টু থাউজেন্ড এইটিন মডেল নিউ শেপ লাইক এটা হচ্ছে দুই হাজার সিসি এটার মধ্যে টু হুইল ড্রাইভও আছে ফোর হুইল ড্রাইভও আছে এটা কি ফোর হুইল ড্রাইভ এটা ফোর হুইল ড্রাইভ তো ফোর হুইল ড্রাইভ আই থিঙ্ক সো ফোর হুইল ড্রাইভ টু হুইল ড্রাইভ লাইক যদি আপনি কম্পেয়ার টু প্রাইস লাইক টু ল্যাক্স থেকে থ্রি ল্যাক্সের মতো এরকম কম্পেয়ার করে শুধুমাত্র ফোর হুইল অ্যান্ড টু হুইলের কারণে আর হাইব্রিডের ক্ষেত্রে আই থিঙ্ক ফোর হুইলটা নেওয়াটা বেটার বিকজ অফ আপনি যখন প্রয়োজন হবে যেহেতু বড় গাড়ি কোনো গর্তে অথবা কোনো কিছু পড়ে গেলে ফোর হুইলটা কাজে দিবে তো আপনি চাইলে সবসময় এটাকে টু হুইল ড্রাইভই চালাতে পারবেন যখন আপনার প্রয়োজন হবে তখন আপনি ফোর হুইল ড্রাইভে চালালাম এই গাড়িটা তো হাইব্রিড গাড়ি জি এই গাড়িটাতে কীরকম মাইলেজ পাওয়া যেতে পারে ঢাকা শহরে এখন ঢাকা সিটিতে মাইলেজটা ফ্যাক্ট হচ্ছে দুইভাবে কারণ হচ্ছে আপনি যখন পিক টাইমে গাড়িটা চালাবেন লাইক আটটা টু অফিস টাইমটা যখন গাড়িটা বের হবে তখন দেখা যাচ্ছে রাস্তায় ঘন্টা খানিক দেড় ঘন্টা একটা সিগনালই পরে থাকছে তো সেই ক্ষেত্রে মাইলেজটা আপনি এটাতে আট নয় দশ এরকম পাবেন আর যদি একটু পিক টাইম ছাড়া অন্য টাইমে বের হন তখন সেই ক্ষেত্রে বারো তেরো পর্যন্ত পাওয়া যায় এর থেকেও বেশি পাওয়া যায় এটা কাস্টমার এটা ডিপেন্ডস অন ড্রাইভার ডিপেন্ডস অন কোয়ালিটি ডিপেন্ডস অন আপনি যে তেলটা ইউজ করছেন মোবিল মোবিল তেলটা সব কিছু মিলিয়ে এটা সাপোর্টটা ওভাবে পাবেন তখনই আপনি মাইলেজটা বেশি পেতে পারবেন আর যখনই আপনি একটা গাড়ির যত্ন নেবেন না তখনই মাইলেজটা ওভারঅলভাবে কমে আসবে যত্ন নেওয়ার বিষয়টা থেকে যদি একটু বলি যে হাইব্রিড গাড়ির মেনটেন্যান্স কস্টটা কীরকম হাইব্রিড গাড়ির বেসিক্যালি কোনো মেনটেন্যান্স কস্ট নেই নর্মাল নন হাইব্রিড গাড়িতে যেরকম হাইব্রিড গাড়িতে যেরকম রেগুলার ব্যবহারের জন্য আমি প্রথমেতেই আমি প্রিয়াসে আসব তো প্রিয়াস গাড়িটা লাইক আঠারোশো সিসি হলেও আমাদের বর্তমান ঢাকা সিটি প্রেক্ষাপথে আঠারো সিসি যেই মাইলেজটা দেয় সেটা অ্যাটলিস্ট পনেরোশো সিসি থেকে বেশি আচ্ছা কারণ পনেরো সিসিতে এখন পর্যন্ত কোনো গাড়ি আমাদের ঢাকা সিটিতে আঠারো উনিশ পর্যন্ত দিতে পারেনি তো আঠারো সিসি হিসেবে এটা লিটারে আঠারো থেকে উনিশ এরকম ঢাকা সিটিতে লিটারে লিটারে আঠারো থেকে উনিশ ঢাকা সিটিতে হাইওয়েতে কীরকম সাপোর্ট দিবে গাড়ি ও আচ্ছা হাইওয়েতে লেটেস্ট যে আমার কাস্টমার কিছুদিন আগে গত সপ্তাহে নিছি সে হাইওয়েতে ঢাকা টু বরিশাল গেছে লাইক অ্যাভারেজ মাইলেজ থার্টি টু পেয়েছে থার্টি টু কিলোমিটার লিটার পার লিটার পার লিটার আচ্ছা থার্টি টু পেয়েছে তো সে আমাকে ছবি তুলে অলরেডি পাঠিয়েছে যে ভাইয়া আমি লিটারে থার্টি টু পেয়েছি এই গাড়িটা যদি হাইব্রিড না হয়ে রেগুলার যে তেলের গাড়ি সেক্ষেত্রে এটা মাইলেজ আমরা কীরকম পেতাম মানে কম্পেয়ার করতে পারি আচ্ছা কম্পেয়ার করলে যে লাইক প্রিয়াস তো আসলে নন হাইব্রিড হয় না তো প্রিয়াসের ক্ষেত্রে প্রিয়াসের মতোই যদি আমি অন্য একটা আঠারোশো সিসির গাড়ির সাথে এটা তুলনা করি ঢাকা সিটিতে হার্ডলি গেলে চার থেকে পাঁচ যাব এর উপরে যাওয়া সম্ভব না গাড়িটার বর্তমান বাজার মূল্য এই গাড়িটা আসলে ডিপেন্ডস অন প্যাকেজ মাইলেজ পয়েন্ট লাইক আপনি যদি ফোর যেমন এই গাড়িটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সিক্সটি সিক্স থাউজেন্ড এস প্যাকেজের গাড়ি এই গাড়িটা আমরা বিক্রি করছি সাড়ে পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ লাখ টাকা তাহলে ভাই চলুন আমরা একটু গাড়ির কিছু ফিচার দেখে আসি জি অবশ্যই বর্তমানে বসে আছে আমরা যে গাড়িটাতে সেটা হচ্ছে পিয়াস টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন মডেল এস প্যাকেজ লাইক এখানে হচ্ছে এসি প্যানেলগুলো আছে আমি যদি আপস করি আপ হবে ডাউন করলে ডাউন বাড়বে লাইক এটার গিয়ার শিফটিং হচ্ছে এটা আর এটা পার্কিং হচ্ছে দিস ওয়ান আর লাইক গাড়ির এটার বিশাল একটা ডেস্ক বোর্ড আছে লাইক এখানে আপনার কিলোমিটার থেকে শুরু করে অ্যাভারেজ মাইলেজ টু এইটিন পয়েন্ট ফাইভ এখানে অলরেডি দেখাচ্ছে শো করছে এখানে ক্লক থেকে শুরু করে ইচ এভরিথিং গাড়িতে শো করবে আপনি যদি ট্রিপ এ ট্রিপ এ তে কত গিয়েছে ট্রিপ বি তে কত গিয়েছে এগুলো সব শো করবে আপনার মানে কোনো কিছু বের করতে হবে না মানে আপনি লাইক গাড়ির ডিসপ্লেতে আপনি সব কিছু জানতে পারছেন এভরিথিং আর গাড়ির ইন্টিরিয়ার 
অসাধারণ অসাধারণ ইন্টারভিউ লাইক আপনার এখানে যে ডিসপ্লেটা দেখেছে এটা হচ্ছে যে ফুললি কার্বন ফাইবার আর এসির প্যানেল এখানে ইমার্জেন্সি লাইটিং লাইক রুম লাইট সব কিছু খুবই সুন্দর চমৎকার আর আঠারো সিসি হিসাবে এটার এসির কম্প্যাক্টটা খুবই ভালো খুবই ভালো আর এটাতে সবচেয়ে মজার জিনিস হচ্ছে যে আউটডোর যে নয়েসটা সেটা কিন্তু আসছে না তাদের জন্য যদি আমি বলে থাকি তাহলে কোন সেভেন সিটার নেই অন্য অন্য যেমন প্রিয়াসের মধ্যে প্রিয়াস আলফার মধ্যে সেভেন সিটার আছে হুন্ডা ফ্রিডের মধ্যে সেভেন সিটার আছে তারপর সিয়ান্তার মধ্যে সেভেন সিটার আছে বেসিক্যালি ওই সেভেন সিটার তারপর প্রারোতে আছে হ্যারিয়ারে আছে ওই সেভেন সিটারগুলো আসলে ব্যক্তিগত অ্যাকচুয়াল সেভেন সিটার না পিছনের সিটগুলো যে যেই যেই দুটো থাকে সেই দুটো হচ্ছে যে অনলি ফর বেবি সিট তো একটা সাত বছর আট বছরের বাচ্চাকে আমি তো পিছনে একদম লাস্ট সিটে তো বসাতে পারি না আর আমাদের মতো লাইক ফাইভ টু ইলেভেন ইঞ্চ ফিট ছেলেরা অথবা ফাইভ টু টেন ফাইভ টু ফাইভ এরা ওই পিছনের সিটে বসতে পারবে না কখনো লাইক জাস্ট দেখানোর জন্য সেভেন সিটার আর অ্যাকচুয়াল সেভেন সিটার ইজ দ্য নোহা আর নোহা বলতে গেলে আগে মানুষ মনে করতো যে নোহা ইজ দ্য রেন্ট এ কার বাট এইটা এখন নাই এখন সব ফ্যামিলি ইউজের জন্য মানুষ যাদের একটু লোকসংখ্যা বেশি তারা সেভেন সিট হিসাবে নোহাটাই নিচ্ছে নোহা এই গাড়িগুলো এখন রেজিস্ট্রেশন ফিসটা কী রকম আচ্ছা নোহা আঠারো সিসি হওয়াতেও নোহা গাড়ি হিসাবে নোহা কিন্তু সিডানের পর্যায়ে পড়বে না ওটা মাইক্রোবাসের পর্যায়ে পড়বে তো মাইক্রোবাসের পর্যায়ে পড়লে এটা অ্যারাউন্ড অফ সব কিছু খরচ মিলে ওয়ান ফর্টি ফাইভের মতো যায় নতুন অবস্থা রেজিস্ট্রেশন ফি আর প্রিয়াস যেমন সিডান হওয়াতে সিডানে আঠারো সিসি হওয়াতে ওটা এক লাখ ষাট পঞ্চান্ন কাছাকাছি চলে যায় এই শোরুমে আমরা আজ বেশ কিছু গাড়ি দেখলাম জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য যে শুধু হাইব্রিড গাড়ি কিনলেই হবে তা না হাইব্রিড গাড়ি কিনলে সেটা প্রপারলি মেনটেন করতে হবে আজ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে